Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não É Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Sirius B foi depois das guerras, tem que ler o livro de Urante para poder entender. Por quê? Uhum. Há a questão da origem dos draconianos, que são da, da constelação de Draco, com o um conflito com os pleiadianos, que tem até uma distância relativa, sendo uhum. que hoje, como eu estava explicando aqui para o Rafael, né, é, a questão da, do deslocamento desses seres, que não, é, não são só por naves, e sim por uma questão, como você vê no Star Trek, uhum. de deslocamento... Por consciência. Se materializa, materializa e desmaterializa. Ele não precisa de um não. veículo motor. E na época os draconianos estavam desenvolvendo os reptilianos, que foi uma mistura do DNA, do gene, dos pleiadianos com os é, sirianos, que geraram esses seres negativos chamados alguns greys ou os zetas que muitos trabalham aqui infiltrados fazendo a parte de abduções, tá? E quando fala assim, ah, tá, vem de lá, não sei de onde para abduzir vaca. Não é para abduzir vaca. Experimentos, né? É experimentos, experimentos para poder fazer e tem acordos desses seres no astral com seres que você já deve ter ouvido falar como magos, negros, ligados a esses seres trevosos também que são de outras dimensões, de galáxias distantes. Não pense que só aqui que tem umbral, não. Tem outros lugares uhum. que tem umbral tão evoluído Sim. ou mais do que aqui. Porque aqui, como está num, num processo ainda primitivo, as dimensões também. Elas foram sendo criadas camada por camada. Uhum. Não foi sendo criado assim, ah, ah, o plano espiritual onde Jesus vive. Depois foi, depois foi criando, foi adensando, 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 uhum. até criar o planeta Terra com três, três dimensões. Tem a, duas, a duas dimensão e a primeira dimensão. E esses seres lá, eles estão numa dimensão, talvez, mais sutil, vamos dizer assim, alguns. Estou dizendo que são santos, tá? Porque está além do meu conhecimento. Mas as camadas do umbral, onde tem essas zonas mais pesadas, a sensatez e a inteligência desses seres que se plasmam como os draconianos, reptilianos e os greys, se manifestam de uma forma muito mais inteligente que vocês podem imaginar. Vocês podem ver que mago negro trabalha numa zona geralmente inferior, mas eles não são burros. Eles estão ali por uma questão que eles são, pelo contrário, muito inteligentes, entre aspas, uhum. para poder ser ardilosos naquelas questões que eles trabalham. E os seres extraterrestres estão ligados em contratos com eles aqui para poder pegar pessoas e fazer esse tipo de plasmagem que o Saulo falou, fazer aquela pessoa que está crescendo num canal na internet se sentir estrelinha, aumentar o ego dela, achar que ela sabe de tudo, rir, por exemplo, de uma pessoa que fala que tem contato com um ser que tem um formato felino, mas acredita que numa pessoa que fala que vê no astral uma, uhum. um, um ser que não sabe explicar. Uhum. Entendeu? Quando você falar é. o ser é assim, e Sim. tem coragem de se expor, eu não tenho é, vergonha